So guys, gumawa tayo ng vlog for the comparison ng stock antennas, panel, and omnidirection. So, first attempt, 226 meters, 87 height meters sa ating first attempt ng stock antenna. So guys, before ako nagpalipat, nag-compass calibration muna tayo. Then, update home point. So, tingnan natin kung hanggang saan ang paabutin na itong stock antenna. Uh, as you can see, okay naman yung sagap ng ating satellite. Umabot naman tayo sa 17. Basta makaabot ka ng 12 satellites, uh, enough na siya. Or 12 satellites above. Pwede, pwede ka na makapagpalipad na mga stone. Pero pag below 10 satellites, uh, wag mo nang ituloy yung pagpapalipad. Kundi mag-fly uh, away lang ito. So, nasa residential area tayo nagpapalipad. Pagka ganito, iwasan natin paliparin ng sobrang layo yung drone. So, once na magkaroon ng weak signal, uh, pindutin agad ang RTH button. So, para kusa siyang bumalik. So, isa sa mga kukonsider mo, uh, once na, or before ka magpalipad, yung RTH, yung height niya, dapat below 150 meters lang siya. So, kung ganyan ito yung malakas yung hangin, Uh, madali ba tata ngayon ating drone at magkakaroon pwede magkaroon ng disconnection ng uh, signal so make sure kung magpapalipad ka gagamit ka ng UAV forecast dun mo malalaman kung malakas yung bugan or ihip ng hangin kung malakas so huwag mo na ituloy na magpalipad ng mas mataas pa kundi magpa fly up so for the second attempt uh, medyo mas maikli lang yung nakuha nating distance so we'll see the video so dating gawin every time na mag take off laging mag compass calibration kahit walang nag error na mag appear sa screen then update home point then isa sa mga kinoconsider na magpalipad or based sa CAAP uh, rules regulation yung kung magpapalipad tayo make sure na nasa visual line of sight kung di mo na siya matatanong talaga eh iwasan mo nang palayuin pa ng sobra para sa ganun di na, na may iwasan na natin yung pag fly away ng ating drone so nasa 26 meters pa lang yung height medyo may kalakasan na yung hangin so hindi na natin mag return to home boat Then, isa din sa mga kinoconsider na before magpalipad, make sure na magpapalipad tayo during day, daylight lang and syempre maganda yung weather, hindi masyado malakas yung hangin. Most especially, uh, huwag ka magpapalipad kung sa ito yung malapit sa palengke, sa eskwela, kung saan marami yung tao. Then, lalong lalo na, consider mo yung bawal magpalipad malapit sa airport maintain 10 km distance from the airport so for the next video uh, dito na natin gagamitin yung mod antennas na nabili natin sa Lazada una natin gagamitin si Omnidirectional so mostly dito ginagamit to for magpapalipad ka ng 360 pero gagawin pa rin natin siya ng one direction so we'll see kung gano siya kalayo So, yun, uh, before magpalipad, dapat malayo sa airport or no flying zone tayo. Maintain 10 km distance sa mga hel heli uh, helipad, airport, yan, hindi lang sa mga eskwela at palengke or kung saan crowded places. Since medyo nasa residential area tayo, na nag-aagawan dito ng signal so hindi may iwasan magkaroon ng signal interference naghahati-hati tayo sa signal ng wifi or data so medyo napansin ko mga kalakbay umabot na tayo ng 200 meters pero hindi naglalag yung feed ng ating screen ibig sabihin effective talaga yung uh, nabili nating antenas so papunta na tayo sa 300 meters ganun pa rin hindi pa rin siya naglalag okay pa rin yung bato ng signal 
So medyo naglaglag na siya mga kalakbay. Makakaramdam na ito ng weak signal ng interference. So need na natin na uh, pindutin kaagad yung return to home point para maging safe yung ating aircraft. Kung magkakaroon man ng uh, disconnected sa ating remote from the aircraft uh, wag tayo magpapanik as long as okay yung matitira mong battery uh, just relax uh, pindutin mo lang yung uh, forward button or kung paano siya babalik sa'yo then uh, iset mo na kagad yung speed sa sports mode para makabalik ito ng mabilisan sa yung home point for the second attempt so medyo mas malayo nang nakuha nating distance dito so let's see the video same location same pa rin ang lakas ng hangin or yung ihip ng hangin so la kung laging tatandaan uh, every time na magpapalipad ng ating aircraft pre-flight checklist compass calibration or IMU calibration kung magpa-prom siya sa screen pero make sure every time magpapalipad lagi yung compass calibration kahit hindi ito mag appear ng error sa ating screen para maging sigurado lang tayo so medyo naglalarg yung feed ng ating screen dito sa part na to Or, so, pero so far okay naman wala pa naman nag appear na weak signal or signal interference so effective talaga ang ating uh, antenna or signal enhancer so medyo lag yung feed ng ating screen medyo nagkakaroon ng hatian ng signal marami na naka online ito o, yan uh, 300 meters na okay pa rin wala pa rin nag appear ng signal interference so effective talaga yung signal enhancer na ating nabili so medyo mihina na yung bato ng ating uh, wifi sa ganitong lagar kasi marami nang gumagamit ng wifi so kala na natin siyang RTH once na mag appear na yung weak signal or signal interference so may katagalan lang yung disconnection no? pagka ganito relax lang tayo make sure na marami yung natitira pang battery so hindi tayo magpapanik yan antay lang natin mag connect yung ating aircraft sa or pwede kang lumapit ng konti papunta sa iyong drone para mas masagap yung signal nito so adjust adjust antena lang tayo so yun na nagkaroon na ng uh, connection ulit sagap nyo na yung signal so i turn on mo na kagad yung sports mode para mabilis ito makabrick sa iyong home point lalo na kung malakas yung hangin no? So sa ganong senaryo guys, kung alam nyo napakalayo na ng drone at once na nag-disconnect yung aircraft sa remote, uh, make sure na maraming natitirang battery. Kasi kung pinalayo mo siya at 5 uh, minutes na lang yung oras do sa battery, nako po, may kalalagyan yung ating aircraft. So for the next one, dito na natin gagamitin yung panel antenna which is uh, better for one direction na uh, andar pullback, yan, drone dito ginagamit yung panel lang.
better gamitin si panel antena kung magpapalipad tayo ng straight forward or one direction lang but if kung 360 yung pagpapalipad natin mas better gamitin si omnidirectional antenna since uh, surround yung pato kasi ng signal ng omnidirection 360 degrees so for the last video second attempt ulit uh, panel antenna pa rin tayo same location Nung kalayo guys, make sure wag kayo, wag kayo magtitila ng 5 minutes to 